这天下，没有谁是朕不能管的。答应朕一个条件：沈瑜、周家妇人，更是朝廷侵犯。朕不希望你与他再有牵连。你现在已经到了泽妃的年纪，周侯公府三小姐周一慧，秀外慧中，与你颇为登对。朕决议与你们赐婚。皇上，这是朕。放沈瑜的唯一条件，你自己想清楚吧。臣领旨，恳请皇上遵守承诺。我说迎娶周一辉，要让沈瑜毫发无伤的离开刑部。沈瑜虽与顾家旧案有所牵连，但因尚无确凿证据，故从今日起，沈氏无罪开释。尔等应当感念皇恩，恪守本分，钦此。烧了呀！这可是顾家犯案唯一的证据了。这是本王伪造的，假的。那皇上毁掉的那封呢？也是假的。嗯、爹，我在京中一切都好，近些年也攒了些银钱。再等几日，我便回济州接你和风儿，我们一家人便可团聚了。原来只是封普通的家书。嗯、父亲，孩儿不孝，贪财慕势，协助贺广，换掉了东家顾存勖开给高贵妃的解药，陷害顾家满门入狱，血流成河。贺广背靠宁王他们，也不止一次派杀手企图灭口。孩儿只能东躲西藏，苟活一时。伪造证据，东家，这不是你的行事风格呀。要不是冀州之行一无所获，本王也不会出此下策。原本想着，这办法就算是行不通，也至少可以拖一段时间。只是没有想到，没有想到我们的皇上，根本就不在意什么证据，也无所谓真相。那小娘子那边，你打算怎么办？只要她能平安活着，就够了。
，醒了。嗯，好久没睡这么好的觉了。香狗，来，慢一点。你怎么盯我那么久啊？怎么，该不会是合离之后，突然又发现了我的好，又后悔了吧？我只是觉得有些不真实。前几日我还在为你失生失死一筹莫展，现如今你竟然完好无损的回来了，这世事变化，真是难料。对，我还想问你们呢。你们到底是用什么法子免我死罪了？我可是皇上亲自下旨要砍头啊！这个我也不太清楚，只听说景王在大殿内与皇上据理力争，好一番激辩，但具体他们说了什么，无人知晓。齐生为了我去跟皇上争辩，嗯，疯了吧他，命也不要了。阿雨，有花堪折，直须折；莫待无花空折枝。景王对你的用情之深，即便是我，都看在眼里。我已向周家宣布和离，从今以后你是自由身了。谢莫辜负了景王，辜负了自己，明白吗？哎呀，干嘛呀？你是哭还是笑啊？奴婢真是开心的要哭了，能看到吴奶奶你生龙活虎的回来，奴婢真是开心死了。看来真是菩萨显灵了。兵长，你这称呼以后得改一改了。他如今已经和五少爷和离了，以后得改口叫景王妃了。哎呀，说什么呢？这么直白，奴婢说的不对吗？说的非常对，阿月，阿雨，马车已经准备好了，去找景王吧。这个你拿着，记住我的话，彼此当年少，莫负好时光。想必殿下知道我们会来，特意敞门迎接呢平时太不淑女了呀。嗯，从明天开始，我专门请了一个嬷嬷来教导我礼仪
，我会学怎么样吃饭，怎么样走路。从明天开始，我就会学。你放心吧，不会给你丢人的。无妨，你现如今就是最好的。嗯，我来是有个礼物想给你。其实，我跟阿月一直是只有夫妻之命。他有意中人，我也是心有所属。我们只是一对假夫妻，你知道吧？知道。知道就好。你想说什么？我想说。人总得经历一些事情，才会明白另外一些事情。比如呢？比如，比如阿月说：“彼此当年少，莫负好时光。有花看着直须折。”我不是周夫人了，我和离了，我自由了。那本王恭喜你了。然后呢？如今，你与本王的外家再无关系。嗯，但日后，你若是碰到难处，依然可以来找我。日后，那现在呢？沈小姐现在是无地方可去吧？本王可以给你拿些银两，无需上货。局长，你干嘛？为什么突然这样？你直呼本王的名讳，我会觉得有失体统吗？我不是一直这样叫你吗？怎么了？这是？是不是景王府有人监视啊？还是有人威胁你啊？本王若是不愿，谁能威胁得了我呀？到底是怎么了吗？刚才好好的，是因为这何离书吗？你觉得我没有提前跟你商量，所以生我气了，对不对？我以为你会高兴呢，所以没提前跟你说嘛。你要是因为这个的话，那我跟你道歉，我做错了。我以后什么事情都会提前跟你商量，你别这样好不好？我知道。这次为了救我，你一定受了很多委屈，遭了很多罪。一直以来都是你在为我付出，心里不平衡，这些我都能理解。那以后换我嘛，你有什么事情也可以都跟我讲，都可以交给我，我保证我一定老老实实的，不给你惹麻烦。以后换我为你付出，好不好？给本王听好了，我景王府不可能会让一个和李国的罪臣之女来做事。你这么看我，明白了吗？启章哥哥。张哥哥，他怎么在这儿？你来找本王有事吗？府里的婆子呀，在帮我准备成亲所需的物件。这头盖的红绸，我选来选去，也不知道该挑哪一个，所以就想来问问齐张哥哥，你觉得哪个更合适啊？你是新娘子
你喜欢便是。你要澄清了，啊！你不知道啊？也对，你在蹲大牢。和谁啊？当然是和我齐章哥哥啦。在这个世上，除了齐章哥哥，我谁也不嫁。他说的是真的吗？这还有假？我说的当然是真。我没有问你。下月初五，你若是有空，沈小姐若是愿意的话，可以来喝我们的喜酒心力交瘁，跟我发发脾气。现在想来，一个河里过的最纯之女，竟然不知天高地厚的跟靖王殿下谈未来。以后要是有难处，可以随时来找我。还有，顾家的案子，不要再碰了。嗯、这边不劳景王殿下费心了。嗯、今日是民女莽撞，扰了殿下清幽。殿下放心。日后民女一定敬而远之，绕路而行。愿殿下清风依旧，是随一生。
你我之间说什么谢谢呢？你要真的觉得对我亏欠的话，那你就送我一件礼物即可。相思相伴相依恋，或许是敷衍。散去云不见，未必是蓝天。那么多的闪电，化作雨点，散布在指尖。不知道你有没有想我一点？只为换一个笑，扬起的嘴角，受的委屈。小瞎子，小瞎子喝药啦！哎，别动啊！师傅说了，得七天后才能解开，否则你就瞎了。你是谁？当然是你的救命恩人啦！这什么味道啊？神药！快拿走，快拿走！别动，是糖，甜的。你吃了我的糖，就得陪我去集市。拉着我的手，咱们不要走散了。救命之恩呐、啊！你不说一声相许就罢了，别躲啊！放肆，简直是卑劣至极，心肠歹毒。哎，你指错方向了。喝吧，死不了人，最多是像你这样的，要平。小瞎子，今天是中秋节，师傅做大闸蟹让我回去吃，等我回来给你带两只回来，你都要等我啊！我走了，不要走。皇上，高贵妃求见。他来干什么？说是给皇上炖了银耳莲子羹，润润肺
，让他进来吧。贵妃身体一向不好，这种事情就不要亲自操持。臣妾倒是无妨，只是最近鱼儿病得越发厉害了，臣妾看着她受病痛折磨，恨自己不能替她受罪。朕听说，近日宫里新进了一批百年老身，对身体甚好。朕回头差人给鱼儿送过去。想必皇上心里比臣妾更清楚，鱼儿的身体不是这些金贵补药能够救治过来的。贵妃，当年臣妾怀鱼儿的时候，红光满面，气色甚佳，所有人见了都觉得臣妾腹中的皇子必定是身强体健，人珠龙凤。可谁成想，鱼儿现在……事情都过了这么多年了，你又何必提他？臣妾听说当年旧案又被翻出，甚至有人说顾家并非谋害鱼儿的凶手。皇上，作为鱼儿的母亲，臣妾总有知晓真相的权利吧？就是顾家谋害了皇嗣，这就是真相。既然如此。皇上为何讳莫如深，不彻查此事？你也要来指责朕吗？臣妾不敢。时候不早了，贵妃，早点回去歇着吧。全胜，送贵妃回宫。是。贵妃娘娘，请吧。贵妃娘娘，请吧。无非莫。哭，只要一点都不哭，鱼儿都能喝完。傻孩子，以后怎么能不哭？都怪母妃太过软弱，才让你受了这么多苦。鱼儿放心，母妃一定会替你讨个公道的。来，贵妃，高大人到了。姑母想让我重查刑部的顾家卷宗，可自从我进了刑部之后，当年的卷宗已经翻阅了不下十遍了，并未发现什么可疑之处、啊。看事情不要只看表面，有时候真未必是真，假也未必是假。您是说，这其中有人作假？嗯，不可能。可这刑部的卷宗，一般都誊抄自宗人府。我这就回去和阿月商量，看看如何能快速的调出卷宗。阿月，永定侯府的周月吗？是啊，我与他如今是同僚，很多案件都是一起办理的。我不是告诉你要与周家保持距离吗？你为何不听？姑母，我不明白为什么每次一提到周家，您就立刻黑脸。阿月她人很好的。再说，上次您在景王府发病，还是她夫人救的您呢。那是两码事。总之，你要与周家保持距离，知道吗？我看你呀、啊，就是太不定性了。
，是该找个人定个亲管管你了。姑母觉得贺兰雅就不错，你意下如何？贺兰雅，不行，绝对不行。我对她并无心意，更何况我……莫儿，高家如今今非昔比，贺广依附宁王，你若与贺兰雅结亲，我们便多一重保障。姑母。我日后自会努力奋进，光耀门楣，但我绝不可能拿我自己的终身大事来做交易的。自古以来，哪桩婚事不是权衡利弊？说好听点，那叫门当户对；直白的讲，那不就是利益互换吗？只是所求不同而已，这有何不可？我管不了别人，我只能管好我自己。刑部还有事，木儿告退了。总之，我心意已定。你自行消化吧。手脚都麻利点啊！赶紧点啊！来来来，就穿这个就行了。我觉得会高一点。李小姐好，小姐好。小心。等会这块要绑个红灯笼。好的，好的。哎，这块放一个。哎，嗯，好。嗯。好嘞。这块等会儿也要贴上喜字。好的，小的，小姐。小姐，您下个月才成亲，现在就都挂上，是不是太早了点？你懂什么？我和齐山哥哥成亲，是我们周家这几年来最大的喜事，当然得提前准备好了你要走哪边，你先选。我选你想选的那边。我很累，没有心情陪你玩。咱们两个最好谁也别招惹谁。没关系啊，我有心情就好了。你想怎么样？也没什么，你都看到了。下个月我与齐章哥哥就成婚了。你呢，作为我之前的嫂子和现在住在我家打秋风的住客，我应该有所表示吗？我祝三小姐跟您的夫君。永结同心，百年好合，琴瑟和鸣，早生贵子，这样可以了吗？不可以，这样就想打发我？你还想怎么样？那天你拿着和离书去找齐章哥哥，你当真以为我不知道你什么意思啊？还好齐章哥哥心里只有我，才没被你钻了空子。是，你最厉害了，你最棒了，我不自量力行了吧？所以你要送我什么礼物啊？你都说我是你家打秋风的住客了，我能有什么东西啊？你非要我送你东西干嘛呀？因为我想让你输，输的彻彻底底。只有你送了我新婚贺礼，让所有人都看到，尤其是让齐章哥哥看到，我才算真的胜利。说吧，准备送我什么？不说你今天别想走。我送你离开好不好？你要干什么？我这就送你走。你不是想让我送你东西吗？你疯了！我就送你这个。你疯婆子！我直接送你离开。真好看。前几日是不吃东西，这怎么还暴饮暴食起来了？哎呀，你今天怎么过来了？不用去行部吗？我担心你，特意告了假，幸好我来了，否则怕不是要吃坏了肠胃。别吃了，坏就坏吧，反正死后都是灰。那也不能这般折腾啊。你快起来，别吃了。我不起来。听话，我带你出去散散心。不去。那，再吃点好吃的。不吃。缺什么，喜欢什么，再置办一件。不要
，走嘛，我今日已告假，俸禄白白被扣。你不是最心疼银子了吗？嗯？这就对了嘛，你看看你，阿玉。我想好了，今日我豁出去了，陪你玩个痛快。你，嗯，来来来，我们李小，再来一杯。两位客官，今日这里所有顾客的吃食酒水，我结账。哎，不行，这很贵的。只要阿宇开心，花多少都值得。上酒，好嘞，给这位客官上最好的寒檀香，不是给这里所有人都上寒檀香。好，小二上酒。来，今夜苦。死后何曾在手中？爱也空，恨也空。人生陌路不相逢。阿玉，阿远，你说我们曾经明明那么好，到底为什么呀？会走到今天这步田地？我到底是做错了什么？他要这么养我，阿宇，缘分就是这样，变化难测，半点不由人。已经是不枉此生了，阿苑，我敬你一杯，敬过去我们的夫妻之情，敬现在我们的知己之谊。阿月，以后有我周月的地方，就是你的家。以后我们日子照过，就照喝；日子照过，就照喝。自从与小娘子分开，每日都在这里沾上几个时辰，何必呢？暗探刚刚回来禀报说，说小娘子她，她怎么了？说她和周月包了忘忧酒楼，与庶人共饮。值得的人，要让不开心的事情通通消失。消失，消失，消失，消失。消失今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。哼！倒酒。哎呀，这位客官，让他们都出去。明白。哎呀，各位客官，各位客官，快放下，跟我去后院分银子啦！快快快快，来来来！来跟我走啊！不知道该拿
什么去报答你，然后，我也没什么值钱的。嗯，啊，我知道了。嗯，我就送你一个我的香粉吧。嗯。景王，你给我过来！嗯，阿玉，哎，哎，哎，你，你慢点儿！你不是心心念念想要见他吗？哼你松开！身为女子，白日酗酒。就伤身，多跑！我跟殿下早就没了那种情分，我怎么样轮不到你来管？即便以无缘结情色之好，作为朋友，我也不想看到你如此堕落。朋友，殿下以为事到如今我们还能坦然的做朋友？这些日子，可能在殿下心中只是镜花水月一场。但是在我心里不一样。我一直想问问你，我们经历的那些事情，在你心里面到底算什么？我受人陷害，你冒险去乱葬岗救我是真的；我再次入狱，你违抗圣令，你去救我去找证据也是真的。这一路上，我每每遇见你都以身护我是真的。可是现在你跟赵玉慧成亲也是真的。你告诉我，什么是假的？启程，在吃了快里，你对我说的那些承诺，究竟是情到深处，还是只是一时兴起？莫非真以为本王是个随意交付真心的人？那你告诉我是为什么？为什么你要娶别人？你有苦衷，对不对？你有难言之隐，对不对？我想了无数种可能，但是我告诉我自己，我要相信你，齐长。不管因为什么，你告诉我，我们一起面对好吗？
相伴相依恋，或许是敷衍。云烟散去，云不见，未必是蓝天。那么多的闪电，化作雨点，散布在指尖。